Wana wenani. Somo katika injili ilivyoandikwa na mtakatifu Mathayo. Tunasoma katika Mathayo sura 18 kuanzia ya 15 hadi 20. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake Dogo yako akikukosa inaenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu Akikusikia umempata ndugu yo La kama asiki Chukua pamoja na yeye tena mtu mmoja au wawili ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike Na sipo wasikiliza wao niambie kanisa Na asipolisikiliza kanisa pia na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru Amin nawaambieni yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa binguni na yeyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa binguni Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na baba yangu aliye binguni kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu nami nipo papo hapo katikati yao Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Leo nipo mbele yenu. Maacha pori langu. Lo. Na wana hata hii hostia leo kuadhimisha misa. Eh! Hey! Basi Mungu alitaka nikae mbele yenu leo. Amen. Katika nchi ya leo Yesu anatuonyesha hatua za kuchukua ili kupatana na natuonyesha hatua tatu ambao ambazo ikiwa tunataka kupatana lazima tuzichukue kwanza twende na mtu huyo ambaye ametukosa tupatane yeye peke yake ya pili Yesu anasema nini anasema kama hataki kukusikiliza basi chukua watu moja au wawili pamoja nawe wende umshauri ili apatane nawe kama hataki basi waambie kanisa yani viongozi wa kanisa na tena kama hataki basi muangalie kama mpagani je unachukua tu hizo Hapa Yesu anasema ndugu tuelewe vizuri anazungumza kuhusu wa Kristo waamini tu wale ambao nina sali pamoja nao kama nini nyote hapa hapa katika parokia 
katika jumuiya ndogo ndogo katika jumuiya yoyote ndogo wa Kristo waamini wenzangu ukisoma barua ya Paulo wa Korinto barua ya pili ya, Karo, ya Korinto kwa Korinto sura sita kama nakumbuka aya saba anasema Paulo anashangaa kwa sababu waamini wanashtakiwa mbele ya wasioamini anasema je hakuna watu kati yenu bayo unaweza kuwasaidia watu wapatane ni aibu kwenu kuhukumiwa kuhukumiana mbele ya wasioamini kwa hiyo hapa nduku maana yake ni wa Kristu ni mwenzangu hapa hapa ambayo ninasali pamoja naye ndio nduku sasa leo ningependa kuzungumza tu hasa tu ya kwanza kwa sababu mara nyingi watu hawachukui tu hiyo ya kwanza wanakimbia tu ya pili tena tu ya tatu wakati wanaacha atua ya kwanza Yesu anasema nini mtu akikukosa akukose kama mna gani kama tunavyosema katika mung, na kuungamia kila siku kwa maneno kwa matendo kwa kukosa wajibu anaweza kunikosa kwa maneno na mara nyingi inatokea hivyo na nikosa kwa maneno anasengeni anasingizia ananitukana ananisema mabaya na kadhalika ni mara nyingi inatokea hivyo pengine inatokea kwa matendo anapiga hatua zaidi ananipiga kofi na kadhalika hey haitokei okay, namna hii Natokea au kukosa wajibu anakanyaga hii shamba langu anapeleka hii mpaka ya shamba langu mbele yake na kadhalika na mambo mbali mbali hataki kutimiza wajibu wake kwa upande wangu na mambo yanatokea kwa sababu ya udhaifu wetu kwa sababu ya tamaa zetu kwa sababu pia adui adui mara nyingi yupo chini chini ya maneno mengi yanayozungumza kwa sababu kazi yake ni kuleta mafarakano katika kanisa kwa hiyo Yesu anasema nini anatuonyesha njia ya kufanya Anani anasema nini? Enenza! Ni amri. Anatupa amri. Anasema wewe ambayo ndugu yako amekukosa wewe mwenyewe uende. Sio usubiri. Padri, sio mimi nimekosa ni huyu amenikosa. Ninasubiri aje kwangu. Pumbafu we. Anayeumiza ni nani? Ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe unaendelea kuumizwa kuumizwa wakati unasubiri ndugu yako afike kwako, ndugu yako hatafika kwako. Yesu anatuambia nini? Nenda wewe. Muone upatane naye, wewe na yeye peke yenu. Mara ngapi unafanya hivyo? Hamfanye atufanye kwa nini? Sijui kwa nini kwa kweli. Hatutaki tunaogopa sielewi au kwa sababu ya kiburi chetu ni yeye lazima afike. We. Kikomoja tulikwenda kuhubiri mahali fulani. 
Watu wameniambia usitaje mali, usitaje watu, usema tu. Kwa hiyo nitasema tu. <laughs> Kuna wakina mama wawili katika jumuiya walikuwa wamepata wamegombana. Kwa hiyo tulipofika pale kuhubiri wiki moja Moja kati yao I think padri padri uje unisaidie kupatana na ndugu huyu mama yangu mama huyu Nimwambia hii naenda mweni wewe mwenyewe kupatana Padri haiwezekani na kuambia awezekani <laughs> Tangu miaka mitatu hatuja salimiana Kaondoka labda kwa hasira sijui kesho yake anarudi sema padri tafadhali uche utupatanishe sisi wawili msema naenda tu zungumza naye haiwezekani padri nasema haiwezekani sijui aliguswa na neema ya Mungu namna gani kesho yake alifika sasa kuniambia kwamba padri uje tupatanishe hata alikuwa na furai mimuliza mitokea nini baada unajua he nimechukua nguvu zangu zote nimekwenda katika chumba chake nimegonga odi odi nikasikia karibu takafungua mlango huyu mama aliponiona aisema ha ni wewe akanikumbatia we na <laughs> Ili tokea nini? Ili tokea mambo ya, ya ujinga tuseme. Sitaki kusema upumbafu. Wote wawili walikwenda siku moja sokoni na ili tokea nini? Na mama ukuyu alikuwa hii mwepesi ya kukasirika. Unajua hii watu wanapokasirika kwa upesi. Kwa umaoka na maneno mengi anayosema hii maneno kama hii risasi ya bunduki. Baada ya dakika tano anasahau kila kitu. Yeye ametulia, amesahau kila kitu. Lakini maneno aliyosema yameingia ndani ya ya mtu. Na yeye akumbuki alisema nini katika asira. Yeonekana kwamba amemshtaki kwa mwizi sijui na kadhalika. Kwa hiyo huyu aliumizwa, aliumizwa, aliumizwa. Hakutaka kuongea naye na kadhalika. Nani anaumizwa? <laughs> Ni sisi tunaumizwa na watu wengine. Huyu amesahau hakuwa na habari yoyote. Alishtuka, alishtuka kwamba huyu amehamsalimii na kadhalika. Kwa hiyo ni sisi tunaumizwa kama atuendi kuchukua tua kama Yesu anavyosema enenda Mesikia utafanya umefanya umefanya au utafanya Kwa nini utafanya wewe ni mtuta Unafahamu watuta? Ni kabila katika Tanzania ambayo wanasema tutafanya, tutakwenda, tuta, lakini hawafanyi kitu chochote kila wakati. Ni tuta, 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 tuta. Wewe ni mtuta? <laughs> Mungu wangu. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua hiyo. Mara nyingi tunakwenda moja kwa moja kwa padi, padi unisaidie. Nakumbuka mkatikisa moja alifika akaniambia padri, he, ina shida kweli. Nikifanya kazi mimi natoa jasho na kadhalika na rudi nyumbani mke wangu hanipigi chakula. He. Ni sasa ni siku tatu hataki kupika chakula mmefikiri mm. hapa serious case kwa hiyo ibidi ni waite mkatekisa na mke wake muuliza mke wake nje kweli ukumpika chakula kwa siku tatu ndio padri <laughs> kwa 
Kamuliza kwa nini? Kakaa kimya dakika moja, mbili, tatu, paka dakika kumi akakaa kimya. Baada ya akasema padri huyu anafanya kazi miezi na miezi sijaona hata santi moja ananishirikisha ah <laughs> basi kesi imekwisha na ndeni na amani Atutaki kupatana mimi si sielewi sielewi siku moja nilikuwa hapo hapa pale wamegombana pale porini pale kungwe <coughs> wale wanachumea walijaribu kuwapatanisha wameshindwa kati ya wanafunzi wawili ha. niliporudi mara moja wanasema padri wa shida hawa wawili hawataki kupatana na sisi tumeshindwa kuwapatanisha Sima sawa wafike kwangu waifika kwangu nimesema nini utakaa pamoja dakika mbili tatu ine utapatana kama upatane unarudi nyumbani he baada dakika tano tayari wamepatana <laughs> na tena walikuwa na marafiki kweli kweli <laughs> hatutaki mimi sielewi hatutaki kwa nini lakini lazima kuchukua tua hiyo kama hatuchukui hatua hiyo Mungu hawezi kutubariki Kumbukeni katika hii Mathayo sura 5:23 Yesu anasema nini Ikiwa ndugu yako ana neno kwako sio wewe ndugu yako Hacha sadaka yako naenda kwanza kupatana na ndugu yako baada cho hapa utoe sadaka sasa tunaruka tunasoma kwa haraka haraka lakini wale ambao walikuwa wanatoa sadaka wanatoka mbali kwa sababu ilikuwa katika hekalu tu waliweza kutoa sadaka Yesu anawaambia Hacha sadaka pale rudi patana na ndugu yako labda baada ya, ya, ya safari moja ya siku moja na kadhalika rudi utoe sadaka ndipo Mungu atakubariki marangapi atufuati njia hiyo niwaulize hapa umefika hapa kwa ajili ya sadaka ya Yesu hapa hapa Sadaka ya misa. Cheka tieno. Umepatana? Au kuna ugomvi? Kuna kinyongo, kuna maneno. Na uja maliza. Pengine usema basi hii tufike kwanza kupokea hiyo karisti kuhudhuria misa na kadhalika tutapatana baadaye. Hii unageuza maneno ya Yesu kwa hiyo uwezi kubarikiwa na Mungu Mara chache tunafuata maneno ya Yesu chinsi ilivyoandikwa mara chache tunatimiza maneno chinsi ilivyotimizwa Nakumbuka mume moja mwanaume moja alihudhuria jangwani aliguswa na neema ya Mungu na watu walimwambia sijui kwa nini fika kwa padi ungama basi akafika kwangu baada ya kuungama madhambi yake kabla sija muondolea dhambi nimwambia ingekuwa vizuri upatane na ndugu zako kabla sija sema kitu sema padri nikafanya na kaondoka Siku muona mke wiki moja wiki ya pili siku muona akarudi siku ya tatu Kasima patri nimetimiza nimekuwa nakupatana na mke wangu ilikuwa 
Araka sana ilikuwa hapa Dar es Salaam rais nimekwenda huko Moshi nimekwenda Arusha nimekwenda kule nimezungukwa mahali popote sasa tamani <coughs> sasa nimemaliza narudi he mimi nishtuka mefanya Mungu akubariki nenda na amani Mungu <laughs> je unaweza kufanya hivyo Sasa kwa sababu hatufanye hivyo Mungu atubariki hawezi kutubariki Mara nyingi tunakwenda kuungama na mtu mmoja anafika kwangu anasema padri na na naomba na hii eh, msamaha kwa dhambi ya tumepatana na mke wangu aha mulizo mepatana Ah padri tangu siku tatu tu atukuzungumza lakini sasa tunazungumza umepatana ah padri tunasalimiana asubuhi umepatana ah hawajapatana sasa wa baada ya ku hawajapatana unafika kutafuta hii upatanisho na Mungu sasa ina maana gani Yesu anatuambia nini patana kwanza Patana kwanza. Na ndipo hapa utabarikiwa na Mungu. Lakini mara nyingi tunageuka, tunafuata mawazo yetu atufuate mawazo ya Mungu. Patana kwanza. Na ndipo hapa Mungu atubariki. Kama kati yenu kuna watu ambao wamefika hapa leo kwa ajili ya misa bado hawajapatana mimi nawaambia chukueni nafasi na ndeni na uko na uko kuna nafasi hapa nyuma ya miti na kadhalika na ndeni upata au nyuma ya gari ukitaka na ndeni upatane kabla ya kupokea kumunyo na ndipo hapa Mungu atawabariki Mukitaka kubarikiwa na Mungu lazima uchukue maneno yake jinsi yalivyoandikwa uyapokee moyoni mwake mwako na uyatimize kweli kweli kama ilivyoandikwa Ndivyo unavyosoma katika matendo ya mitume Mitume Petro na Yohane walipokwenda pale Kaluni na kadhalika wakakamatwa walifungwa walipigwa sima usiseme kwa ne kwa jina la Yesu na kadhalika basi wao waliporudi nyumbani wamekusanyika wa, waamini na tunasoma nini kwa moyo moja au tuseme kwa roho moja moyo mweupe maana hakukuwa na kinyongo kati yao hakuwa na neno lolote kati yao wakaanza kuomba Mungu na wakaomba Mungu kwa nguvu na moja kwa moja Mungu akawa jibu akawa chanzo nguvu ya Roho Mtakatifu ili kunena neno kwa ujasiri kubwa sasa ukitaka kubarikiwa na Mungu lazima upatane hasa maneno ya Yesu ya leo tu yashike vizuri wawili watatu wapo wanapatana kati yao wakioma kitu chochote watapewa hey, mume na mke ni watu wangapi wawili wakipatana na Yesu watafanya nini Watajibiwa? Watatu, mume, na mke, na watoto, na mtoto wakipatana. Wakiomba pamoja na Yesu, watasikilizwa. Chiulise kwa nini katika familia hamjasikilizwa? Ni kwa sababu kuna neno fulani, ni kwa sababu unaomba ukiwa unaomba ikiwa unaomba pamoja lakini uchapatana basi uwezi Mungu awezi kuwabariki kuwasikiliza ndio muhimu kila siku kusali pamoja kati yenu na pamoja na Yesu lakini kuomba Mungu kukupatana kati yenu na ndipo hapa Mungu atawasikiliza sisi tulikuwa watu kumi katika familia yetu. 
watoto kumi na kila siku baada ya chakula cha jioni kabla ya kuosha vyombo hatujamaliza tunamaliza chakula mama yangu anasema tupige magoti na wote lipidi tupige magoti hata baba yangu lazima apige magoti ambaye yeye hakujali sana lakini ibidi apike magoti na tulisali pamoja kila siku Mungu ametubariki lakini sasa kama unataka Mungu awabariki basi anseni kukaa pamoja kusali pamoja kwa moyo na Mungu atawabariki amen